गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स माई सेल्फ हरेश कलसरिया एंड आई एम गोइंग टू टीच यू टूडे अबाउट पी सी आर दैट इज़ पोली मारेज चेन रिएक्शन दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड वेरी यूजफुल टेक्निक इन मोलिकुलर बायोलॉजी इन आवर डेज सी विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम डायरेक्टली फोकसिंग ऑन आवर टॉपिक नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज द मीनिंग ऑफ पोलीमराइज चेन रिएक्शन इट इज़ अ चेन रिएक्शन इन विच पोलीमराइजेशन अगर पोलीमराइजेशन दैट मीन्स वॉट कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक डी एन ए का सेगमेंट है या तो फ्रेगमेंट है उसका अगर हमें मल्टीपल कॉपे प्रोड्यूस करना है उसका हमें मल्टीप्लीकेशन करना है या तो हम बोल सकते हैं कि उसका एम्प्लीफिकेशन करना है तो देट वी कैन डू बाई यूजिंग दिस टेक्निक तो पोलीमरिज चेन रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज डी एन एम्प्लीफिकेशन और डी एन ए मल्टीप्लीकेशन टेक्निक इन विच वी हैव टू फोकस ऑन वर्न वर्ड दैट इज डिजाइ डी एन ए वी कैन एम्प्लीफाई और मल्टीप्लाई बाई यूजिंग दिस टेक्निक डिजाइ डी एन ए पूरा हमारे पास हम बोल सकते हैं कि पूरा हमारे पास कोई डी एन ए मटेरियल या तो जीनोम है तो उसके अंदर में कोई डिजाइड सेगमेंट का अगर हमें मल्टीप्लीकेशन या तो एम्प्लीफिकेशन करना है तो वह हम बाई यूजिंग दिस टेक्निक कर सकते हैं इस ये प्रेजेंटेशन के अंदर हम देखेंगे प्रिंसिपल प्रोसीड्योर स्टेप्स टाइप्स एंड एप्लीकेशन ठीक है प्रिंसिपल क्या है कि पोलीमरिज इंडक्शन इज अ मेथड फॉर एम्पलीफाइंग जैसे मैंने आपको बोला कि फॉर एम्पलीफिकेशन और फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर और अ डिजाइड सेगमेंट ऑफ डी एन कोई ऐसा सेगमेंट कि जिसका हमें मल्टीप्लीकेशन करना है एम्पलीफिकेशन करना है मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करनी है तो वो हम पी से कर सकते हैं एंजाइमेटिक है क्योंकि उसके अंदर अंदर हम एंजाइम यूज़ करते हैं डिफरेंट अलग अलग टाइप्स के मेन एंजाइम है उसका पोलीमराइज एंजाइम दैट इज टाक डी एन ए पोलीमराइज नॉर्मली यूज दैट इज थर्मस एक्वाटिकस डी एन ए पोलीमराइज पी सी आर टेक्निक वॉज डेवलप बाई कैरी मोलिस इन नाइनटीन एटी थ्री इट इज़ वेरी सिंपल इनएक्सपेंड इनएक्सपेंसिव टेक्निक फॉर कैरेक्टराइजेशन एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक फ्रेगमेंट्स ऑफ डी एन और आर एन ए फ्रॉम वर्चुअल एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ये हम ये एक एप्लीकेशन टाइप का पॉइंट हो गया बट वी विल डिस्कस मोर अबाउट एप्लीकेशन इन नेक्स्ट स्लाइड देर आर थ्री थ्री स्टेप्स इन इन जनरल इन पी सी आर प्रोसेस फर्स्ट है डी नेचुरेशन सेकेंड है एनेलिंग और तीसरा है एक्सटेंशन या तो हम इलोंगेशन भी बोल सकते हैं तो डी नेचुरेशन में नॉर्मली क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक डिजाइड सेगमेंट है तो वो डबल स्टैंडर्ड है तो उसको लो उसको हमें डी नेचर करना है बाई यूजिंग टेम्परेचर और कोई स्पेसिफिक टाइम लगे एनेलिंग के अंदर क्या करना है कि हमें फिर वो जो दो सेपरेट स्ट्रैंड हुई है एक एक डबल स्टैंडर्ड डी एन ए था उसका हमने डी नेचुरेशन किया दो स्ट्रैंड सेपरेट हुई और वो स्ट्रैंड के अंदर हमें एनेलिंग हमें प्राइमर जोड़ना है और बाद में हमें क्या करना है एक्सटेंशन करना है तो फिर वहाँ पर पूरा मेकेनिज्म होगा तो पहला स्टेप क्या है कि डी नेचुरेशन तो टू स्ट्रैंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड डी एन ए सेपरेट मेल्ट डाउन टू फॉर्म सिंगल स्टैंडर्ड डी तो इसको हम मेल्टिंग टेम्परेचर भी बोल सकते हैं कि ऐसा टेम्परेचर कि जो डी को मेल्ट करता है या तो हम बोल सकते हैं डी को सेपरेट करता है दो स्ट्रैंड में सेपरेट होता है तो मेल्टिंग टेम्परेचर मेजोरिट डिपेंड्स ऑन टू थिंग कि वन इज लेंथ इन सेकेंड इज जी प्लस सी कंटेंट के अगर जी प्लस सी कंटेंट ज़्यादा है तो उसमें ट्रिपल बॉन्डिंग होगा ट्रिपल बॉन्डिंग होता है तो उसको मेल्ट या तो डी करने के लिए टेम्परेचर हमें ज़्यादा चाहिए अगर लेंथ ज़्यादा है राइट कोई डिजाइड सेगमेंट के तो वही हम बोल सकते हैं कि डी नेचुरेशन का टेम्परेचर और उसका टाइम है वो थोड़ा बढ़ जाएगा दिस स्टेप इज जनरली कैरिड आउट एट नाइन्टी टू डिग्री सेंटीग्रेड टू नाइन्टी सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड फॉर टू मिनट्स दूसरा स्टेप है एनेलिंग एनेलिंग ऑफ प्राइमर टू ईच स्ट्रेंड इज कैरिड आउट एट फोर्टी फाइव टू फिफ्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड तो जो फर्स्ट स्टेप में दो स्ट्रेंड सेपरेट हुए वहाँ पर हमें प्राइमर अटैच करना है प्राइमर क्या है तो आप नोट कर लेना मैं बोलूँ तो कि प्राइमर इज अ सिक्वेंस ऑफ आर एन वेयर डी एन ए अगर आर एन ए प्राइमर की बात करती है प्राइमर इज दी सिक्वेंस ऑफ आर एन ए वेयर डी एन ए पोलीमर एस कैन बाइंड तो हमें पहले क्या करना होगा कि जो हमने फर्स्ट टाइम में दो स्टैंड सेपरेट किया वहाँ पे दोनों स्टैंड पे हम प्राइमर क्या कर देंगे वहाँ पे स्टिक कर देंगे तो देट वी कैन डू इन सेकेंड स्टेप अब एक्सटेंशन में क्या करना है कि आप अगर प्राइमर अटैच हो गया दोनों स्टैंड जो सेपरेट हुई है अब प्राइमर ऐसे सिक्वेंस है जहाँ पे डी एन ए पोलीमर एस कैन बाइंड तो अब डी एन ए पोलीमरेज पी सी आर मिक्सर में होगा ही तो वो डी एन ए पोलीमरेज जाके प्राइमर के साथ बाइंड हो जाएगा और फिर वो पोलीमराइजेशन करेगा दैट इज एक्सटेंशन और इलोंगेशन ऑफ पोलीमरेज ठीक है साथ में वो मिक्सर में न्यूक्लियोटाइड फीस न्यूक्लियोटाइड्स भी होंगे डी एन ए के तो वो भी डी एन टी पीस भी वो एड होंगे और पूरा पोलीमराइजेशन होगा तो इट इज़ केड आउट टेम्परेचर सेवेंटी टू डिग्री सेंटीग्रेड तो ये तीन स्टेप हुए तो ये तीन स्टेप
तो एक डीएनए का टुकड़ा था उसमें से दो डीएनए के टुकड़े बने गए फिर अगेन ये तीन स्टेप रिपीट हो गए दो में से चार बनेंगे चार में से आठ बनेंगे लाइक वाइज ठीक है तो दिस इज द डायग्राम इन विच यू कैन सी स्टेप वन स्टेप टू एंड स्टेप थ्री इन ब्लू स्पॉट तो पहले क्या था कि आप देख सकते हो कि पहले क्या है कि डबल स्टैंड डी है फिर उसका सेपरेशन हो जाता है दैट इज फर्स्ट नंबर लिखा है आप देख सकते हो एरो के नीचे और वो उसका नॉर्मली टेम्परेचर क्या है 94 टू 96 डिग्री अब दो स्टैंड सेपरेट हो गए फिर आप देख सकते हो कि रेड कलर में प्राइमर है वो प्राइमर अटैच हो गया है दैट इज एनेलिंग राइट एट सिक्सटी डिग्री सेंटीग्रेड एंड आफ्टर क्या होता है कि थर्ड स्टेप दैट इज इलोंगेशन अब आप देख सकते हो कि एक एरो लेफ्ट साइड और एक एरो राइट साइड है दैट इज एक्सटेंशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेस ठीक है तो डीएनए पॉलीमरेस एन ए पे आके बाइन होगा जो रेड कलर का प्राइमर है वहाँ पे और बाद में आप देख सकते हो कि पहले एक टुकड़ा था उसमें से तीन नंबर के स्टेप के बाद दो टुकड़े हो गए और दो में से अगेन एक दो तीन अगेन ये पूरा तीन स्टेप हो गया तो दो में से चार और चार में से अगेन आठ ठीक है तो दिस इज अबाउट द डायग्राम ऑफ पी दिस थ्री स्टेप्स आर रिपीटेड ट्वेंटी टू थर्टी दे डिपेंड्स ऑन कि कल कितनी साइकिल हम रन करते हैं राइट वो जो मशीन होता है उसको हम बोलते हैं थर्मोसाइकिल और पी सी आर दैट कैन हीट एंड कूल द रिएक्शन मिट मिक्सर इन ट्यूब विद इन वेरी शॉर्ट टाइम वो ऑटोमेटेड है दिस रिजल्ट ओनली हमें मैन्युअली सेट करना है उसके अंदर कि कितने साइकिल का कितना टेम्परेचर रखना है कितना ड्यूरेशन रखना है कितनी साइकिल हमें रन करनी है अकॉर्डिंगली वो अपने आप काम करेगा द डबलिंग ऑफ नंबर ऑफ डी एन एस्टेंट कोरस्पॉन्डिंग टू टारगेट सिक्वेंस कैन बी टारगेट दैट मीन्स डिजायर सेगमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय एम्पलीफिकेशन नंबर एसोसिएटेड विद इच साइकिल यूजिंग फॉर्मूला तो हमें पता नहीं है कि सो हंड्रेड साइकिल के बाद कितने डी एन ए सेगमेंट जनरेट होगा थाउजेंड साइकिल के बाद कितना सेगमेंट जनरेट होगा तो देट वी कैन फाइंड हियर ठीक है तो उसका फॉर्मूला है टू एन एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पी सी आर साइकिल की फॉर एग्जाम्पल एन इज इक्वल टू टू दो पी सी आर साइकिल हमने रन की तो टू मल्टीप्लाई टू दैट इज फोर तो फोर सेगमेंट मिला क्योंकि एक में से दो मिला और दो में से चार दैट इज टू साइकिल ठीक है लाइक वाइज पी सी आर कैन एम्पलीफाई डिजाइड डी एन ए सिक्वेंस ऑफ वो हमने बात कर ली पी सी आर इज स्पेशली वैल्यूएबल बिकॉज द रिएक्शन इज हाईली स्पेसिफिक तो वो तो स्पेसिफिक है इजिली ऑटोमेटेड एंड वेरी सेंसिटिव अब अगेन यहाँ पे एक एप्लीकेशन की बात है कि इट इज़ वाइडली यूज इन फील्ड लाइक क्लिनिकल मेडिसिन फॉर मेडिकल डायग्नोसिस पैथोजेनिक सैंपल करना है फॉरेंसिक के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसीज अगर कोई डिजीज के मार्कर है दैट वी कैन डिटेक्ट बाय यूजिंग दिस टेक्निक डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी ऑल्सो वी कैन स्टडी बाई यूजिंग दिस पी सी आर टेक्निक तो बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है बहुत ही मॉडल्स है उसके डिफरेंट डिफरेंट तो टाइप्स ऑफ पी सी आर तो यहाँ पे हमें तीन टाइप के पी सी आर मेनली देखने पहला है स्टैंडर्ड पी सी आर उसके अंदर बहुत सारे पी सी आर है लाइक नेस्टर्ड पी सी आर एंडम एम्पलीफाई पोलीमोरफिक डी एन ए लॉन्ग पी सी आर आर एफ एल पी आर एफ पी डी आर एफ एल पी क्या है कि आर एफ एल पी इजी रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पोलीमोरफिजम ये क्या है इट इज़ अ डिफरेंस इन होमोलोगस डी एन ए सिक्वेंस दैट कैन बी डिटेक्टेड बाई बाई द प्रेजेंस ऑफ अ फ्रेगमेंट्स ऑफ डिफरेंट लेंथ आफ्टर डाइजेशन ऑफ द डी एन ए सैम्पल इन क्वेश्चन विद स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंड डोन इंक्लियर ठीक है तो हम यहाँ पर क्या डिटेक्ट कर सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ डिफरेंट लेंथ ठीक है तो डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन नाम से ही पता चलता है कि रेस्ट्रिक्शन कोई एक पूरा डी एन ए उसको हम रेस्ट्रिक्शन एंजेप से डाइजेस्ट करते हैं और आफ्टर डाइजेशन जो फ्रेगमेंट जेंडर होते हैं वो फ्रेगमेंट बाई वो डिटेक्ट कर सकते बाई यूजिंग दिस आर एफ एल पी टेक्निक और दूसरा एक टेक्निक है रेंडम एप्लीफाई पोलीमोरफिक डी एन एट इज सेकेंड नंबर तो वो क्या है तो सेम टेक्निक है इट इज़ अ टाइप ऑफ पी सी आर बट जो सेगमेंट ऑफ डी एन ए जो डिजाइड सेगमेंट है थिएटर एम्प्लीफाइड आर रेंडम ठीक है तो रेंडमली वो एम्पलीफिकेशन होता है डिजाइड सेगमेंट का तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पी है आप थोड़े बहुत याद रखोगे तो भी चलेगा दूसरा टाइप है रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट है नॉर्मली ट्रांसक्रिप्शन होता है बट उसमें ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है डी एन ए कन्वर्ट इन टू आर एन ए बट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि आर एन ए कन्वर्ट इन टू डी एन ए दैट इज कैरीड आउट बाई रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजॉय तो उसको आर टी पी सी आर बोलेंगे उसमें दो टाइप है वन स्टेप आर टी पी सी आर टू स्टेप आर टी पी सी आर आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस डिफरेंट टाइप्स इन डिटेल रियल टाइम पी सी आर फॉर डी एन आर एन ए उसमें डाई बाइंडिंग टू डबल सीन डी एन ए और फ्लोरोसन प्रोप्स आता है ठीक है तो नॉर्मली प्रोप बेस पी सी आर है वो क्यू पी सी आर वो हम बोल सकते हैं क्वान्टिटेटिव पी सी आर में यूज होता है प्रोप बेस पी सी आर 
रिलाय ऑन द सिक्वंस स्पेसिफिक डिटेक्शन ऑफ अ डिजायर्ड पीसीआर प्रोडक्ट तो कोई डिजायर्ड पीसीआर प्रोडक्ट हमें डिटेक्ट करनी है तो वो डिजायर्ड पीसीआर प्रोडक्ट हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि उसके साथ कोई फ्लोरोसेंट या तो हम बोल सकते हैं कि कोई डिजायर्ड स्पेसिफिक डिटेक्शन प्रोब होगा राइट वो वो डायरेक्टली बाय यूजिंग प्रोब हम डिटेक्ट कर सकते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स और एप्लीकेशन की अगर बात करें तो एप्लीकेशन बहुत सारी है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट म्यूटेशन स्टडी ड्रग डिस्कवरी फॉरेंसिक साइंस में हम यूज कर सकते हैं पैटर्निटी टेस्टिंग में क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं मोलिकुलर आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देन हम बोल सकते हैं कि फोसाइल स्टडी पेलियोटोलॉजी जीन क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन जीन सिक्वेंसिंग वैक्सीन प्रोडक्शन बाय यूजिंग आर डी एन टेक्नोलॉजी ड्रग डिस्कवरी दीज आर दी डिफरेंट एप्लीकेशन निक ट्रांसलेशन में भी यूज करते हैं डायरेक्ट पी सी आर सिक्वेंस कैरिड आउट बाई यूजिंग दिस पी सी आर टेक्निक यूज इन मेजरमेंट ऑफ कंट्रोल डी एन एंड एम्पलीफाइड प्रोडक्ट ठीक है तो कोई हमारा इनिशियल डी एन ए है और एम्पलीफाइड प्रोडक्ट है उसका दोनों का हमें कंपेरिजन करना है तो बाई मेजरिंग दिस बोथ कंट्रोल डी एन एम्पलीफाइंग प्रोडक्ट हम कंपेरिजन कर सकते हैं और दूसरा क्वान्टिटेटिव पी सी आर में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेम्पलेट डी एन ए कैन बी एस्टिमेटेड बाई यूजिंग दिस पी सी आर टेक्निक और लास्ट एप्लीकेशन है कि जीन प्रोब प्रोडक्शन एंड लेबलिंग तो कोई जीन प्रोब का प्रोडक्शन करना है लेबलिंग करना है तो वो हम बाई यूजिंग दिस पी सी आर कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने डिटेल में नहीं डिस्कस किया बट बहुत ही शॉर्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमने ये डिस्कस किया तो आप इजीली उसे याद रख सकते हो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एप्लीकेशन भी उसकी बहुत बड़ी है ठीक है तो यू कैन यूज़ दिस टॉपिक फॉर स्टडी एट इलेवन ट्वेल्थ साइंस लेवल और हम बोल सकते हैं कि एट बेचलर लेवल ठीक है तो आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू फॉर वॉचिंग